kumchochea mumeo katika tendo ili amalize hamu yote fanya yafuatayo msizaji ni saa mbili dakika hamsini saa hivi asubuhi nimepigiwa simu saa mbili dakika thelathini na nane na dada ambaye jana amefanya mapenzi na mtu na kutana na kitu ambacho amkimemshangaza kidogo akanipigia simu kuniuliza ni jambo la msingi kufahamu kwamba swali hili litakusaidia sana kuelewa kwa nini mwanaume anatakiwa amaliziwe hamu yote alionao ya tendo la ndoa ikiwa unajua jambo la kufanya na pale kwa mfano wa mtu ambaye alikuwa hajui kazi ya ngazi ngazi unapanda ili uweze kuja sasa kuna ngazi ile za mbao zimechongwa zimekaa hivi sawa ile ngazi unaweka kwenye ukuta alafu ndio unapanda juu ya ngazi sawa unakwenda kwenye hatua moja baada nyingine mpaka unafikia juu sasa huyu mtu hajui matumizi ya ngazi amekuta roli limejaa ngazi kwa zinasafirishwa sasa anataka apande kwenye ukuta ili aweze kuangalia upande wa pili wa ukuta lakini kwa sababu hajui kazi ya ngazi akachukua anza kutemsha zile ngazi zote anazirundika ili ziwe mlima ili apande juu ya ule mlima unaoona roli iliyobeba mbao ilivyokuwa juu na mlima wa mbao sawa sasa kama vile ngazi anachukua amezipanga chini ili ajua kati ilimpasa atumie ngazi moja lakini amekusanya ngazi mia tatu ili aweke mlima ili ndio apande kati ilimpasa atumie ngazi hii moja kwa sababu mwanaume anakwenda na wanawake sita saba kali zikira huyu mmoja ndio huyu mwanaume asiejua na amekutana na mwanamke asiejua sasa huyu mwanamke alinipigia simu asubuhi ya leo aliagizia video zangu mwezi uliopita umepita mwezi sasa leo ananiuliza daktari leo kwa mara ya kwanza nimeamua kufinya uume wa mwanaume kutumia uke wangu kwa style ambayo nimeifundisha kwenye video ambayo nimewatolea watu na kuopa ile kwenye ile video utaona huyu mwanamke anayejifunza jinsi ya kufinya uume ameingiza mpaka mti sasa sio mti kuna chombo fulani maalum anaita dildo kwenye uke alafu anaobana mpaka ile ile dildo unayoona inacheza sasa hii ni style zake jinsi ya kufinya ume sawa sawa sasa anasema mwanaume nilikuwa nafanya mapenzi naye jana sawa anasema alipomaliza sawa akaniuliza umeweka nini kwenye uke wako mwanamke anasema sijaweka kitu chochote akisema yani nimeona zile shawa zote kama umezimaliza ndadana hapo zaza mwisho nzito zimeisha ameishiwa nguvu akasema daktari nikajisikia vibaya nikamuuliza imekuwaaje akasema basi sijui yajui kulitokea akasema alikuwa anaongea hivyo mimi nilikuwa naona kama nimekosea lakini alikuwa anaongea akiwa amejaa furaha ndio kitu kinishangaza akikuwa akitoa akikumpendeza sikikuwa na furaha lakini ameongea akiwa na furaha nikamwambia yule dada sawa nikamwambia hivi amekutana na kitu ambacho hajakutana nacho kwa mwanamke yote yule na cha ajabu na kitamu na ndio maana anaongea huko anafurahi ameshangaa lakini haelewi imekuwaaje kwaaje sasa swali lingine akauliza yule dada akauliza sasa daktar nikitaka arudie mara ya pili nifanyeje unaona <laughs> maana yake amemalizia hamu yote nataka amkamue kabisa amaliza sitamani mwanamke mwingine na ndivyo ilivyo inavyotakiwa ishakuwa na kesi nyingi za wana za wanaume ambao wanasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini kienda nje ya ndoa goli mbili au tatu au nne ni kawaida tu Zaifu lazima ujue jinsi ya kumchochea mwanaume apate raundi ya pili ya tatu au ya nne. Nikamwambia yule dada, "Kwenye simu, ongea naye kwenye simu." Kamwambia, "Ha kwanza unapoona mwanaume amemalizwa kwa mshindo mkubwa mpaka anapiga kelele <laughs> au mwili unatetemeka, maana yake hapo ame yani hapo umemkamua ume vya kutosha. <laughs> yani umekamua umekamua vya kutosha. Unajiona mwanamke, mwanaume ana pizi, anamaliza, hajapiga kelele wa haja hajaonyesha mshtuko wa aina yote, hajamaliza hamu yake. Hiyo ndio hata habari mpya ndio habari ya mjini. Lazima ujue jinsi ya kumkamua mwanaume sawa sawa. Sio nakamua pesa tu. <laughs> Wanasema unamchuna. Ah ah, mkamue sawa sawa. Mpaka mwenyewe akiondoka pale anakuwaza hivi likwaje? Hivi anafanyaga nini? Mbona wanawake kingine wajifanyia hivyo? Tazama hapo ndipo atakapoanza kwanza hivi kwa michepuko nafuata nini? Wakati huko nakamuliwa vyote vinaisha. <laughs> kwa hivyo ujue jinsi ya kumkamua mwanaume sawa sawa. Nikamwambia hivi inakupasa kipindi hicho ujue jinsi ya kunyonya chuchu jinsi ya kumlamba lamba kwenye kitovu jinsi ya kumlamba lamba kwenye kinena wakati huko unachezea korodani unaona zile korodani wakati wakati huko unanyonya chuchu korodani unazinyanya minya unasitekenya tekenya kidogo na vidole hivi ujue kuna sehemu kati ya korodani na sehemu haja kubwa kuna sehemu ya uume pale inaitwa perineum So, kati ya korodani na sehemu ile haja kubwa itundu haja kubwa kuna, kuna sehemu ya uume mwanaume akisimamisha pale ukishika utaona kuna uume umevimba kule ndani 
japokuwa ni ndani ya mwili. Kwa hiyo unachezea eneo lile la perineum sawa unaponyesa bonyesa pale unaelezwa na watia dole mate unabonyesa bonyesa unapasa pasa unabonyesa kupitia dole gumba kama hili unaweza unabonyesa bonyesa pale hivi unafikisha fikicha 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 eneo lile huko unachezea na kurudani huko unanyonya chuchu unaona huko unanyonya chuchu baby huko unamwimbia wimbo baby yes so sweet baby i love you baby hapo kwenye akili kunaingia vitu kwenye mwili kunaingia vitu kwa hiyo usifanye kimya kimya Ah, what's wrong with Kimia? Chochea, chochea baby, chochea, chochea baby, chochea, chochea baby. Oh, that's too much for me. Come on, now I'm only too much for you. Chochea baby, chochea. Come here, Kanyaga, Kanyaga, chochea. Now I'm only, I'm too much for you. Chochea baby, chochea, chochea. Come here, Mama, come here. Now we're going to have a good time. Come here, we're going to have a good time. Come here, we're going to have a good time. Come here, we're going to have a good time. Come here, we're going to have a good time. Na kama unafahamu Kiingereza inaitwa ruined orgasm. Yaani amepizi lakini hajapizi kamilifu. Yaani amepizi lakini amepizi kuliko haribika. Kama vile ya Ivisa limeharibika. Inaitwa ruined orgasm. Ruin ile ya magofu, sawa ya magofu. Kama unafahamu magofu inaitwa ruin, sawa? Ruined orgasm. Sasa kwa hiyo lazima mwanaume apizi kikamilifu. Ndiyo hata kuona wewe mtamu mwanamke mtamu huyu. Ah! Yaani amepizi mpaka ni pia kelele. Ah! Sijawahi, baby. Kupenda <laughs> kupenda kitu kingine kwa hiyo lazima ujue sawa <laughs> ufundi ndio unasababisha mchezaji ana awekwe benchi ufundi ndio mchezaji unaweza atakezesha huyo huyo kutokana na ufundi wake wengine wanawekwa benchi wanakaa wanaita walizevu wachezaji wa akiba <laughs> utaweka akiba mchepuko tu anapewa kila kitu haipendezi ukitaka video hizo na majarida ya jinsi ya kumwandaa mwanaume na kumtekenya sawa sawa kama mke singe of 10 na kutumia kwa njia ya Gmail barua pepe mtandao wa Google namba yangu ya simu ifuatayo 0754039998 kwa namba unaangalia channel yangu kwenye YouTube inaandika hapo chini kwa namba unaangalia kwenye Instagram tembelea channel yangu inaenda kwa jina la Dr. Mahaba God bless you 0754039998 na kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kuni pale kimeandikwa subscribe kwa meupe bofu ya pale uweze kuona chama wa channel hii and god bless you bye